주님께서 여러분 마음속에 행복을 주시기 바랍니다. 저는 오늘 구원하시는 야외란 제목으로 여러분과 함께 은혜를 나누고자 합니다. 본문 말씀은 구약성경 출애굽기 14장 10절로 16절입니다. 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워 말고 가만히 서서 야외께서 오늘날 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 애굽 사람을 또다시는 영원히 보지 못하랴. 야외께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라. 성경에는 많은 기적이 기록되어 있습니다. 그러나 애굽에서 430년 동안 종살이 하던 이스라엘 백성이 하나님의 기적으로 출애굽한 사건은 성경 외에 다른 데서 전혀 찾아볼 수 없는 위대한 구속사건입니다. 이스라엘이 출애굽하여 가나안에 들어간 것은 우리에게 무엇을 의미합니까? 예수 그리도를 믿는 자는 사탄의 압제하에서 벗어나 죄를 용서받고 자유함을 얻어 천국에 들어가게 되는 것을 가르쳐줍니다. 당시의 예굽 나라는 온 세계를 지배하는 문명국이었고 막강한 군사력을 지닌 최대 강국이었습니다. 반면 이스라엘은 예굽에서 아무런 힘과 권리를 지니지 못하고 오직 무거운 고역에 신해받은 노예에 불과했습니다. 그런데 어떻게 해서 아무런 힘도 없는 히브리 노예 집단이 거대한 애국왕 바로를 꺾고 추격할 수 있었을까요? 이스라엘의 추격은 전적으로 하나님의 구원의 역사였습니다. 하나님께서는 이 일을 위해 모세와 아론을 애국왕 바로에게 보내셨습니다. 그들은 바로에게 가서 이스라엘의 하나님 야외의 말씀에 내 백성을 보내라. 그들이 광야에서 내 앞에 절기를 지킬 것이라고 하셨다고 전했습니다. 이 말을 들은 바로왕은 성경 출애굽기 5장 2절에서 한마디로 거절하기를 야외가 누구관데 내가 그 말을 듣고 이스라엘을 보내겠느냐 나는 야외를 알지 못하니 이스라엘을 보내지 아니하리라고 했습니다 하나님께서는 강퍅한 바로왕의 마음을 깨뜨리기 위하여 재앙을 거듭 아홉 가지나 애굽 전역에 베풀었습니다 그럴수록 바로의 마음은 완강해졌습니다 마침내 하나님께서는 마지막으로 애굽 전역에 장자 재앙을 내리시고 사람과 짐승을 물어나고 체험난 것을 다 치셨습니다. 그 밤에 애굽 땅에는 바로의 장자로부터 모든 사람들과 짐승의 초태성이 갑자기 다 죽었으니 얼마나 놀랐겠습니까? 애굽 전역에 큰 호국 소리가 있었다고 했습니다. 그러나 이스라엘 백성은 하나님의 지시대로 그 밤에 6월절 어린 양을 잡아 그 피를 집 좌우 문설주와 임방에 바르자 죽음의 재앙이 넘어가고 무사했습니다. 그자세야 바로 왕은 황급히 모세와 아론을 불러서 너희와 이스라엘 자수는 일어나 내 백성 가운데서 떠나서 너희의 말대로 가서 야외를 섬기라고 말했습니다. 이렇게 해서 이스라엘 백성은 모세를 따라 서둘러 출입하게 되었던 것입니다. 이 사건은 지금으로부터 약 3,400년 전에 있었던 역사적 사건으로서 구원은 오직 하나님의 능력으로 말미암은 것임을 가르쳐줍니다. 오늘날도 원수마귀는 죄의 사슬로 사람을 얽매고 있습니다. 인간은 모두가 죄인인데 누가 이 죄의 사슬에서 우리를 해방시켜 줄수 있습니까? 6월절 어린 양 대신 예수님 밖에 없습니다. 우리 죄를 대신 지워 십자가에서 피 흘리신 예수 그리도 외에는 결코 우리를 구원할 자가 없는 것입니다. 문제는 여기에서 끝나지 않습니다. 천신망국 끝에 출애굽한 이스라엘 백성이 홍해가에 진을 쳤을 때 바로의 군대가 이스라엘 백성을 다시 잡아들이기 위해 추격해 왔습니다. 앞에는 넘실대는 홍해, 뒤에는 바로의 군대가 지척에 미친 것을 보고 이스라엘 백성은 심히 두려워하며 야외께 부러짖고 모세를 원망했습니다. 이때 하나님께서는 진태 양난의 기로에 취한 이스라엘 백성을 위하여 문제의 홍해를 갈라주셨습니다. 하나님께서는 모세에게 이르시되 시팡이를 떨고 손을 바다 위로 내밀어 그것으로 갈라지게 하라. 이스라엘 자손이 바다 가운데 육지로 행하리라고 말씀하셨습니다. 성경 출애굽기 14장 21절에 모세가 바다 위로 손을 내어 민대 야외께서 큰 동풍으로 밤새도록 바닷물을 물러가게 하시니 물이 갈라져 바다가 마른 땅이 된지라고 말씀했습니다. 이스라엘 백성은 또한번 하나님의 능력으로 바다 사이를 육지같이 건넜습니다. 그러나 그 뒤를 따라 바다 가운데로 죽이가 들어온 애굽 사람들은 바다가 다시 합쳐지자 한 사람도 남김없이 모두 물속에 장사되고 말았던 것입니다. 여러분 우리가 예수 믿고 구원 받았다고 평지만 걸어가는 것이 아닙니다. 살아가다 보면 앞에는 홍해 뒤에는 바로의 군대와 같은 문제에 둘러싸일 때가 얼마나 많습니까? 그러나 절망하지 마십시오. 예수 믿기 이전과 전혀 다릅니다. 여러분께서는 하나님이 계십니다. 
하나님께서 모세의 지팡이를 통하여 홍해를 갈라주셨듯이 여러분이 믿고 간구하면 어떤 문제도 해결해 주시는 것입니다. 여러분의 가정에 질병의 홍해가 가로 놓여 있습니까? 저주와 가난의 홍해가 가로 놓여 있습니까? 아니면 죄와 죽음의 홍해가 가로 놓여 있습니까? 성경 마가복음 9장 23절에 할수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없는 이라고 말씀했습니다. 여러분 전능하신 하나님을 믿으십시오. 하나님께서는 문제의 홍해를 갈라주시고 바로의 군대를 남김없이 물리쳐 주실 것입니다. 하나님께서는 홍해를 건너 이스라엘 백성을 친히 약속의 땅 가나안까지 인도해 주셨습니다. 이스라엘 백성이 광야를 행진할 때 하나님께서는 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 그들을 앞서 인도하셨습니다. 성경 출애굽기 14장 21절로 22절에 야외께서 그들 앞에 행하사 낮에는 구름기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불기둥으로 그들에게 비추이사 주야로 진행하게 하시니 낮에는 구름기둥 밤에는 불기둥이 백성 앞에서 떠나지 아니하리라고 말씀하셨습니다. 구름기둥과 불기둥은 오늘날 성도의 삶을 침히 인도하시는 성령님을 상징하는 것입니다. 오늘날 또 누구든지 예수 믿고 하나님 자녀가 되면 그때부터 성령께서 그의 삶을 친히 인도해 주시는 것입니다. 이스라엘 백성이 언제나 구름기둥과 불기둥을 따라 행진했듯이 우리 믿는 자를 또 범사의 성령님을 인정하고 동행할 때 하나님의 위대하신 구원의 역사를 체험하게 될 것입니다. 사랑하는 정치자 여러분 세상의 어떤 종교나 도덕이나 철학이 우리를 구원하지 못합니다. 성경 시편 3편 8절에 구원은 야외계에 싸우니 주의 복을 주의 백성에게 내리소서라고 말씀하셨습니다. 이러므로 홍해를 걷는 이스라엘 백성이 야외는 나의 힘이요 노래시며 나의 구원이시더라고 기뻐 찬양했습니다. 우리도 구원의 하나님께 영원토록 찬양과 영광을 돌려야 할 것입니다. 거룩하시고 영광스러우신 우리 아버지 하나님 하나님 아버지께서 우리를 다 죄악과 죽음의 진토와 그런 무드기에서 건전해 주시고 수렁에 빠진 우리를 건전해 주셔서 예수 그리스도의 보배로운 피를 힘입고 구원을 얻게 만들어 주신 것을 감사합니다. 구원을 얻고 천국 가는 동안에도 여러 가지 시험과 환란이 우리에게 많이 다가올 때 낙심하지 말고 주를 의지하고 끝까지 기도하는 우리들이 다 되게 도와주시옵소서. 그래서 하나님께서 기적을 베푸사 우리를 홍해를 지나고 광야를 지나서 적과 꾸려는 천국 가난 땅에 이를 때까지 한 사람도 나고자가 없도록 하나님 우리 아버지께서 붙들어주시고 도와주시옵소서. 성령이여 바람같이 불같이 생수같이 모든 사람 속에 충만히 채워주시옵소서. 오늘도 성령의 은혜 가운데 믿음을 더욱 굳세게 하고 소망을 더욱 굳세게 하고 사랑 속에 살게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.